약 50만 원 정도를 사가지고 왔어요. 촬영했을 때는 잘 올라가는 스타일은 아니에요. 어머 세상에 이거 한번 쓰겠다고? 아 진짜 시원해요. 이 두툼한 턱살까지 이러니까 성분이 의심될 수밖에 없어요 <웃음> 안녕하세요 꿀랄라입니다 드디어 기다리고 기다리던 올령세일 올령세일이 시작되었어요 올령세일이 1년에 몇번 없는 큰 세일이라서 기다리신 분들 정말 많으시죠 저 역시도 대략 약 50만 원 정도를 슈 사가지고 왔어요 일단 저를 간단하게 소개를 하자면 올령 알바 3년 차로 올리브영에 약 1,400만 원 정도를 쓴 올리브영 알바생이에요. 거의 약 1년에 한 200만 원씩은 사용하고 있는 저. 올해는 약 300만 원 정도를 사용을 했네요. 이번에 올리브영에서 내돈 내산으로 구매했던 쇼핑 하울들 그리고 추천템과 비추천템까지 다양하게 살펴보도록 하겠습니다. 순서는 케어, 색조, 세정 앤 위생, 마지막으로 기타템까지 4단계로 걸쳐서 보여드릴 테니까요. 시작해보도록 하겠습니다. 맨 처음은 요즘 정말 핫한 템이에요. 짜잔! 가이의 김고운 멀티밤으로 37,800원에서 29,400원으로 할인하고 있습니다. 이 제품 광고 정말 어디서든 엄청 많이 보이는데 그래서 그런지 매장에서 근무를 할 때도 가이방 어디 있어요? 라고 물어보시는 분들이 정말 많이 오셔요. 저 역시도 요즘 탄력이랑 이런 주름 같은 게 많이 신경이 쓰여서 이거를 바로 구매를 해봤습니다. 음, 근데 결론부터 말하자면 저는 비추예요. 일단 멀티밤 자체가 굉장히 끈적끈적하고 리치한 질감이라서 찐덕 찐덕 한 사용감인데 이런 끈적이는 느낌을 정말 싫어하거든요. 광을 내는 메이크업을 할때 이런 제품을 사용하면 정말 좋아요. 그런데 막상 이거를 메이크업을 사용을 하니까 살짝 밀림이 있더라고요. 그리고 묻어나는 현상까지. 마치 바세린을 바른 것 같은 느낌이라서 조금 아쉬웠습니다. 그래도 이 제품의 장점은 언제 어디서나 쉽게 보습을 줄수 있다는 점이 정말 큰 장점이에요. 목이나 눈가에 바로바로 바로 보습을 줄 수가 있어요. 하지만 아쉽게도 제게는 잘 맞지 않았는지 눈가가 살짝 딱 붉어지더라고요. 성분을 찾아보니까 쉐어 버터가 들어가 있었는데 쉐어 버터 때문에 그럴 수도 있겠다 싶었어요. 그래도 샀으니까 아까워서 이런 팔꿈치나 아니면 발꿈치 같이 보습이 많이 필요한 부분에다가 사용을 할것 같습니다. 그리고 다음 템은 점점 나이를 먹어가는 걸 느끼는 요즘. 제가 내일 모레 서른이라 <웃음> 확실히 피부도 구석구석하고 건조해서 탄탄함이 많이 떨어져 가고 있어요. 그래서 그런지 요즘 콜라겐도 엄청 챙겨 먹고 피부과도 한번 가보고 기능성 화장품에도 눈이 진짜 많이 돌아가는데요. 그래서 열심히 사용해본 이 제품 한율의 힘찬 콩 탄력 세럼 기획으로 38,000원에서 26,600원으로 할인하고 있습니다. 요즘 확실히 피부 탄력이 많이 떨어졌는데 그렇다고 매번 피부과를 다니기에는 솔직히 좀 부담되는 게 사실이고 또 피부 탄력은 확실히 꾸준한 관리가 정말 중요하잖아요. 그래서 음, 당장 내가 신경 쓸수 있는 것부터 해보자 해서 이 세럼을 2주간 꾸준히 사용을 해줬었어요. 근데 보통 탄력 제품들은 굉장히 찐덕찐덕하거나 너무 리치하거나 유분기 좔좔인 느낌 아시죠? 근데 이거는 유분기 막 좔좔한 느낌? 전혀 아니었어요. 얼굴에 발랐을 때 흡수가 쫙 깔끔하게 흡수가 되었고 촉촉함과 탱글? 쫀득? 한번 남더라고요. 그 상태에서 크림을 안 바르고 화장을 해주면 오히려 피부 밀림 하나도 없이 엄청 흡수가 잘 되는 느낌? 진짜 피부 장벽을 촘촘히 채운다는 말이 바로 이 말이구나 라고 느꼈었어요. 그리고 이걸 제가 사용하면서 정말 좋았던 점이 CG 계면 활성제 합성 색소 실리콘 오일 등 아홉 가지 프리 제품의 표물라라서 하이퍼 알러지 테스트, 민감성 테스트까지 모두 완료한 제품이라서 조금 더 민감성 피부 분들도 사용할 수 있는 제품이라 좋았었어요. 특히 올령 셀 기간 동안은 짜잔! 이 괄사까지 같이 증정되어 있는 기획이 26,600원이라서 세럼 바른 다음에 이 괄사로 슉슉 마사지 주면 확실히 탄력도 올라가고 이 두툼한 턱살까지 <웃음> 확실히 제거가 될것 같은 느낌이라 더더욱 만족스러웠어요. 이 괄사 마사지도 솔직히 은근히 가격대가 있는 편이잖아요. 그런데 세럼이랑 같이 겟탈수 있으니까 완전 핵이드 역시 제가 이래서 올령 세일만 기다린다니까요. 여러분들도 올령 세일 때이 제품으로 탄력 확장히 잡아보세요. 
여러분 제가 아비브 제품들 정말 좋아하는 거 많이 아시죠? 제가 사용한 제품들이 아비브 앰플, 아비브 마스크, 아비브 핸드크립, 아비브 립밤, 아비브 패드 등등등 정말 많은 제품을 사용을 하고 있어요 그런데 이번에는 짜잔! 요거를 사가지고 왔습니다 아비브의 어성초 커밍 토너 스킨 부스터로 39,000원에서 27,300원입니다 원래 예전 올령 키트에 들어가 있었던 요 아비브 부스터들을 여러 개 모아서 사용을 먼저 해본 적이 있었어요 그때 당시에 사용감도 꽤 괜찮았었는데 아침 댓글 중에 이 토너가 궁금하다는 분도 있었고 셀도 하길래 사가지고 왔습니다. 오랜만에 사용을 해보니까 오, 생각보다 굉장히 맑은 느낌의 토너였어요. 분명 촉촉했던 게 마음에 들었었는데 음, 뭐지? 싶었는데 맑은 토너임에도 흡수를 착! 시켜보니 오, 신기하게 에센스처럼 굉장히 촉촉한 토너였어요. 마치 에센스 질감의 토너처럼 말이에요. 이거는 그냥 분명 맑은 토너임에도 불구하고 성분을 보니까 어성초 역시 저랑 너무 잘 맞는 어성초 들어가 있고요. 그리고 또 좋아하는 성분인 판테놀이나 비피드 발효 출출물 이런 것들도 정말 많이 들어가 있었는데 근데 막상 계속 사용을 해보니까 무난무난한 토너였어요. 안 좋다는 것 전혀 아니고 좋아요. 좋은데 음, 제가 워낙 좋아하는 토너들이 이것저것 엄청 많다 보니까 그 정도까지는 못 미치는 느낌? 하지만 무난하게 진정용으로 사용하기에는 촉촉한 토너였습니다. 후기 끝! <웃음> 다음 짠! 아로마티카 티트리 퓨리파잉 토닉으로 13,000원에서 8,500원으로 할인하고 있습니다. 네, 또 사가지고 와버렸습니다. 이게 도대체 진짜 몇 번째 구매인지 이거는 저번에 하울에서 제가 보여드렸으니까 링크만 올려드리고 바로 스킵할게요. 진짜 이거 완전 찐 사랑 또 사버리고 말았어요 <웃음> 그 다음 색조로 넘어가 볼게요 이번 휴가 때 오랜만에 친구들을 만났었는데 친구를 오랜만에 만나서 그런지 친구가 너무 피부가 좋아 보여서 야 뭐야 피부 어떻게 한 거야 뭐한 거야 하고 물어보니까 그 친구는 피부 화장을 한 것도 아니었고 따로 뭘한 것도 아니었고 바로 이 토너 크림을 바른 거였어요 유일라 시더 매직 토너 크림으로 29,000원에서 23,200원입니다. 이 토너 크림이 굉장히 촉촉하고 텁텁하게 올라오지 않아서 마치 수채화처럼 맑고 투명한 느낌? 그래서 저도 바로 구매를 해서 사용해봤습니다. 확실히 다른 토너 크림처럼 텁텁하지 않고 정말 촉촉하고 맑은 느낌이었는데 아쉽게도 저에게는 톤업되는 정도가 정말 약했어요. 진짜 표현되는 게 너무 맑고 예쁜데 제 피부는 까맣고 노란 편이라서 너무 밝아지지 않는 게 정말 아쉬웠습니다. 그 친구는 하얀 친구였거든요. 밝아지는 걸 좋아하는 저에게는 아쉬웠습니다. 그리고 또이 토너 크림은 커버력이 없는 편의 토너 크림이기 때문에 피부가 좀 좋으신데 생얼처럼 그냥 정말 맑고 투명하게 연출하고 싶다 하시는 분들에게만 추천을 해드리고 싶어요. 그리고 짜잔! 이것도 친구가 사용하는 게 너무 예뻐 보여서 저도 구매를 해가지고 왔는데요. 이 제품은 워낙 유명해서 이미 많은 분들이 알고 있는 템이기도 할것 같아요. 저도 맨날 사고 싶다 사고 싶다 하기만 하다가 드디어 사게 되었네요. 힌스 트루 디멘션 레디언스 밤으로 29,000원에서 2 3 0 0 200원입니다. 물광처럼 원을 맑고 투명하기에 연출하기 정말 좋은 힌스 레디아스 밤. 저는 두 가지 컬러를 사가지고 왔는데 아예 색상이 없는 타입 하나랑 그다음 웜톤으로 되어 있는 컬러를 하나 사가지고 왔어요. 어디 있는지 지금 잘 모르겠는데 아무튼 이걸 사용해보니까 정말 맑고 투명하게 예쁜 광이 올라오는데 바르기 전에는 음, 이거 너무 끈적끈적거리는 거 아니야? 했는데 no! 전혀 끈적끈적거리지 않고 쫀쫀한 느낌? 신기하게 엄청 끈 끈적거리는 질감이 전혀 아니었어요. 그리고 어, 이거 트러블 나는 거 아니야? 했는데 이것도 너 지금까지 계속 사용을 했는데 트러블이 난 적이 단한 번도 없어요. 아까 이 토너 크림을 바르고 이 레디언스 밤을 같이 광대랑 코 이런 데 같이 발라주면 세상 고급지고 예쁜 광이 막 뿜뿜 마스크를 안 쓴다면 생각보다 오래오래 유지되는 것도 너무 신기했고 광이 지금까지 봤던 그냥 일반적인 그런 광이 아니라 정말 쫀쫀하면서도 고급스러운 광이라서 저는 정말 만족을 했습니다. 이게 조금 솔직히 말해서 정말 비싼 감이 없지 않아 있긴 해요. 이 정도까지밖에 나오지 않기 때문에 굉장히 비싼데 정말 흔한 광이 아니에요. 후회 없습니다. 제가 한번 발라볼까요? 어머 세상에! 이거 한번 쓰겠다고 그렇게 매트하게 표현했던 저의 볼이 반짝반짝? 장난 아니네요. 이거 이렇게 쓱 빼가지고 손가락으로 녹여서 이렇게 뚝뚝뚝뚝 
시작하면 되니까 생각보다 오래 써요. 아, 너무 예쁘 이거 진짜 제가 8월 올용데이 때부터 완전 존버했던 템이에요. 웨이크메이크 워터 블러링 픽싱 틴트로 14,000원에서 18,000원으로 할인하고 있습니다. 이 틴트가 저번 8월 올용데이 때 블랙 회원분들에게 나눠주는 틴트였어요. 미니미 사이즈로 줘서 이거 사용해보고 너무 예뻐서 그때부터 사려고 엄청 존버했던 그런 제품이었거든요. 진짜 발라봤는데 색상옷 기가 막힌 색깔이에요. 진짜 이건 색깔이 다 했잖아. 너무 예뻐요. 그리고 제형이 정말 독특하게 발랐을 때 매트한 틴트임에도 불구하고 사람이 엄청 여리여리해 보이고 약간 스채야처럼 표현이 되는 신기한 틴트예요. 분명 매트 틴트인데 왜? 생얼에 발라도 예쁘고 화장한 다음에 발라도 너무 예쁘고 립 베이스로도 예쁘고 립 포인트로도 예쁜 이 틴트가 처음엔 촉촉하지만 바르고 나면 빠르게 픽싱이 되어서 금방 건조해지는 틴트예요. 비슷한 제품으로는 에뛰드의 픽싱 틴트 아니면 3CE의 워터 블러 틴트 가 있는데 음, 에뛰드보다는 3CE 조금 더 가까운 제형의 틴트입니다. 근데 3CE보다 이게 조금 더 부드럽고 색도 더 예쁘고 근데 아쉬운 점은 이건 덧바르는 거안 돼요. 픽싱이 되고 시간이 지나면 이게 살짝 밀림 현상이 있어서 마치 요플레 같은 게 생기긴 하더라고요. 그리고 여기 입술 색이 입술 안쪽에서 약간 분리가 되는 그런 현상이 있기는 했었어요. 하지만 색깔이 다 있다는 점. 이거 어떤 뮬리 컬러입니다. 한번 색상 테스트 손등이나 색상 테스트지에서 확인해보세요. 이거 진짜 쿨톤 베스트 컬러 인정. 너무 예뻐요. 그 다음은 짠! 이 섀도우입니다. 플리카올리카 마이페이브 무드 아이 팔레트로 28,000원에서 19,900원으로 할인하고 있습니다. 제가 홀리카 섀도우를 정말 좋아해서 벌써 이 섀도우를 짠! 짠! 마지막으로 요거까지 세 개를 다 모아버렸어요. 일단 이 섀도우는 발림성, 부드러움 다 좋고요. 미쳤어요. 심지어 향도 좋아요. 아까 해당하는 섀도우마다 잘 어울리는 향이 밑에져 있는데 이거는 복숭아 향이에요. 이 섀도우가 정말 신기한 게 고객님들이 테스트해보면 와 이거 섀도우 진짜 진짜 좋네요. 하고 만족하는 섀도우 중에 하나예요. 그런데 발림성이 좋아서 그런지 가루날림까지 좋아요. 입자가 너무 고와서 가루날림이 있는데 아, 이건 어쩔 수 없는 것 같아요. 근데 막상 또 눈에다 발라보면 은딱 밀착이 되어 있기는 해요. 그 바를 때 가루날림이 좀 심한 편이에요. 이거는 제가 정말 좋아하는 핑크색의 평상시에 아주 애용하는 컬러들이라서 걱정 없이 바로 샀는데 뜨든 불쌍인 전 음영 컬러가 무조건 조금 필요하단 말이에요. 중간 음영이랑 진한 음영 진짜 꼭꼭 필요한데 하... 근데 이 섀도우 컬러는 지금 딱 보시기에도 아사무사한 컬러들만 가득이고 음영 컬러는 이거 딱 하나밖에 없어요. 그래서 맑은 톤으로 메이크업하는 분들 또는 여쿨 라이트 분들한테는 정말 딱인 제품이겠죠? 하지만 저에겐 음영이 정말 부족해서 정말 아쉬웠습니다. 그 다음 세정 위생으로 넘어가 볼게요. 이거는 제가 정말 꾸준히 사용을 하고 있는 칫솔입니다. 시스테마 시카 리케고시 콤팩트 하드 칫솔로 3,900원에서 3,100원으로 할인하고 있습니다. 이거를 계속 꾸준히 소개를 해드리고 싶었는데 그동안 못 보여드리다가 이번에 드디어 보여드리게 되었어요. 제가 어렸을 때이 교정을 했어서 이 사이사이의 간격이 정말 좁아요. 그래서 칫솔을 할 때도 잘안 들어가거든요. 그런데 제가 이 사이사이에 뭐가 엄청 잘 껴서 이를 정말 꼼꼼히 닦아줘야 되는데 칫솔들을 여러 개 사용을 해봤지만 이렇게 얇고 탄탄하면서 조그만한 칫솔이 진짜 여럿 없거든요. 이 칫솔은 신기하게 치즈를 하지 않아도 이 사이사이 틈새까지 잘 들어가서 정말 꼼꼼하게 양치를 할 수가 있어요. 그래서 이걸로 양치하고 나서 치즈를 해보면 와이 칫솔이 진짜 어무시하긴 하구나. 그리고 또이 칫솔이 정말 조그만해서 이 안쪽 깊숙한 곳까지 모두 다 꼼꼼하게 닦이기 때문에 작아서 양치하는데 오랜 시간이 걸린다는 것 빼곤 모두 만족하고 사용하고 있어요. 이거는 예전에도 간단하게 소개를 해드렸던 제품이라서 오늘 역시 간단하게 소개를 하고 넘어갈게요. 이거는 마우스 스프레이예요. 음. 닥터풀스 브레스 스프레이로 만 500원으로 판매하고 있습니다. 이 마우스 스프레이가 굉장히 향긋하고 맵지가 않아서 음, 향긋한 걸 좋아하는 분들에게 추천을 해드렸던 마우스 스프레이였거든요. 마치 풍선껌을 먹은 것 같은 그런 향긋함이라서 저는 좀더 시원한 걸 좋아해서 덴티스테를 정말 잘 사용을 하고 있었어요. 그런데 최근 들어서 이거를 아주 잘 활용하는 방법을 알게 되어서 꿀팁을 알려드리려고 가지고 와봤습니다. 바로 이런 마스크 있죠? 이 마스크에다가 이 마우스 스프레이 스프레이를 칙 한번 뿌려주는 거예요. 살짝 말린 다음에 착용을 하면 
아, 진짜 시원해요. 마치 마스크에 향분 스티커를 붙인 것처럼 향긋한 향도 엄청나고요. 숨쉴 때마다 시원해서 리프레시 되는 느낌? 이걸 뿌려놓으면 마스크에서 계속 풍선껌 냄새가 하루 종일 유지가 되기 때문에 아 약간 마스크 쓰고 내 자신이 괴로웠다 하는 분들에겐 이렇게 마스크에다 한번 뿌리는 거를 추천을 해드리고 싶어서 가지고 왔습니다. 이거 주변 분들에게도 그래서 한 번씩 뿌려줬는데 다들 어, 나도 사야겠어요 <웃음> 하더라고요. 다음은 이 제품 라보이치 탈모 증상 완화 샴푸로 19,800원에서 13,400원입니다. 이 샴푸가 요새 제 최애 샴푸예요. 전에 올영에서 이거 170ml짜리가 약 3,000원대였나? 엄청나게 할인을 한 적이 있어서 저도 그때 사용을 해봤는데 너무 좋아서 그때 이후로 본품까지 사용을 하고 지금까지 약 3통째 사용을 하고 있는 샴푸입니다. 이 샴푸는 쓰면서 아니 이 샴푸에는 대체 뭐가 들었길래 이렇게 좋아? 싶을 정도로 너무 신기한 샴푸예요. 정말 성분이 의심될 정도로 너무 좋아요. 일단 이 샴푸에는 멘톨이 들어가 있어서 까밀 때 정말 화하게 시원한 느낌이 들어요. 엄청 시원하다는 아니고 적당히 시원한 정도인데 그리고 이건 탈모 샴푸밖에 정말 성분들이 좋은 성분들로 가득가득해요. 또안 좋은 성분도 당연히 들어가 있지 않답니다. 그리고 아 이건 끝이 없어. 또 신기한 게 탈모 샴푸들이 보통 뻑뻑해서 거품도 잘안 나잖아요. 근데 이건 뻑뻑하지도 않고 부드러울 뿐만 아니라 거품도 조금만 해도 정말 잘 나요. 이러니까 성분이 의심될 수밖에 없어요. 말해 뭐합니까 진짜. 이거는 저 믿고 진짜 딱 한번 사서 사용해보세요. 사용해보시면 바로 뭐야 이거 뭐? 뭐? 뭐 들어간 거야? 하고 의심이 가기 시작할 거예요. 요즘 광고로도 정말 많이 보이고 사람들도 은근히 많이 찾는 이 제품 어느브 딥 데미지 트리트먼트로 22,000원에서 13,900원으로 할인하고 있습니다. 이게 SNS에서도 많이 보이고 광고에서도 많이 보여서 저도 궁금해서 한번 사가지고 왔어요. 근데 이거 내돈내산으로 사고 보니까 제품 제공도 들어오고 뭐지? <웃음> 했지만 이거 광고 아닙니다. 결론부터 말씀드리자면 이거 정말 부드럽고 매끈매끈해져요. 이게 닥터포웨어에서 만든 제품이라길래 기대가 확실히 컸었는데 기대한 만큼 진짜 부들부들 매끈 매끈 좋더라고요. 제 최애 트리트먼트는 로픈 바오밥 트리트먼트인데 그거에 보금갈 만큼 굉장히 부드러워서 정말 좋았어요. 그런데 이게 성분을 보니까 실리콘이 들어가 있긴 하더라고요. 아 그래서 부드러웠던 거구나. 조금 아쉽기는 했는데 오늘도 이걸 사용해서 트리트먼트를 해준 거거든요. 평상시보다 확실히 좀더 부드럽고 차분해 보이지 않아요? 실리콘 들어가 있는 게 정말 아쉬울 따름이에요. 저는 실리콘도 많이 들어가 있는 트리트먼트 쓰면 은 두피에 여드름이 나고 아니면 얼굴에도 여드름이 나기 때문에 음 이거는 한번 꾸준히 사용을 하면서 지켜봐야 할것 같아요. 다음은 치실과 치간 칫솔 이렇게 세 가지고 왔는데요. 조르단 치실로 4,000원에서 2,000원으로 할인하고 있습니다. 제가 평상시에 정말 꾸준히 사용 하고 있는 이 플래커스랑 이번에 새로 사본 이 조르단 그리고 마지막으로 이 치간 칫솔까지 이런 치실류들이 정말 좋은 게 이렇게 치실이 실이 이미 이렇게 나와져 있고 굉장히 하기가 쉽기 때문에 손에 침을 안 묻혀도 되는 점이 정말 정말 좋은 치실이에요. 또 저처럼 치실을 잘 못하는 분들이 사용하기 정말 쉽게 그냥 아, 아, 하기만 하면 끝이거든요. 저는 특히 치실을 하다가 이렇게 잇몸에 상처를 내거나 피를 내거나 하는 게 일상인데 피를 안 봐도 되는 점이 정말 좋더라고요. 원래 사용하는 이 플래커스랑 다음 이 조르단 이렇게 두 가지를 샀는데 이 앞부분은 거의 동일하고요. 이게 좀 다른 게 이쑤시개 부분이 여기 내장돼 있다는 점과 얘는 아예 이쑤시개가 이렇게 되어 있다는 점인데 음 솔직히 안전한 걸로는 이 플래커스가 안전하긴 한데 이 이쑤시개 부분이 솔직히 그렇게 뾰족하진 않아요. 그래서 잘 되는지 잘 모르겠고 이거 조르단 같은 경우에는 정말 뾰족하게 되어 있기 때문에 이렇게 쓱쓱 했을 때 아프거든요. 근데 정말 사이사이까지 다 제거를 할 수가 있어서 정말 좋더라고요. 그리고 저는 이 조르단 사용하면서 더 좋았던 것 중에 하나가 여기에는 이렇게 휴대를 할수 있게 휴대용 통도 같이 들어가 있어요. 원래 플래커스는 휴대용 통을 따로 판매를 하기 때문에 그것까지 새로 사야 되는데 이거는 애초에 같이 들어가 있기 때문에 이런 점이 정말 좋았어요. 그래서 저는 다음부터는 조르단을 살것 같아요. 자 마지막으로 기타템으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 기타템은 진짜 너무 많아서 정말 간단하게 보여드리고 넘어가도록 할게요. 먼저 네일 스티커. 
짠! 지금 이거 붙인 게 네일 스티커예요. 별로 그렇게 안 보이죠? 저는 젤 네일보다는 이제 네일 스티커를 정말 애용을 하는 편이에요. 다양한 디자인을 내가 쉽게 쉽게 붙일 수 있다는 점도 좋고 아니면 뭐 빨리빨리 바꿔버릴 수 있다는 점도 정말 좋아서 잘 애용하는데 이번에 짜잔! 아이고 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 이 웨이크메이크 거 사용을 한번 해보고 너무 만족스러워서 어? 이거 여러 개 쟁여야겠다 하고 정말 많이 사가지고 왔어요. 원래 제가 잘 사용하고 있는 거는 이 데싱디바의 글로즈. 스티커 타입으로 되어 있는 데싱디바 스티커를 정말 잘 이용을 했는데 이거는 꿀을 수 있는 타입이 아니라 그냥 붙이고 나서 끝 내는 제품이라서 사용하다 보면 은좀잘 떨어지기도 하고 앞부분이 굉장히 좀 더러워지더라고요. 그런데 이 웨이크메이크 같은 경우에는 이거를 꿇는 거기 때문에 확실히 더 오래 유지가 되기도 하고 디자인도 훨씬 다양했고 오, 가성비도 좋아서 잘 사용하고 있어요. 그 다음은 조금 신기한 걸 샀어요. 짜잔! 줄넘기예요. 줄넘기인데 신기하게 이렇게? 짜잔! <웃음> 끝에 이런 동그라미가 달려있는 줄넘기예요. 줄넘기 잘 못하는 분들 있잖아요. 이렇게 하다 보면 계속 걸려서 줄넘기 하려면 안 나는 그런 분들 있잖아요. 그런 분들에게 아주 잘 활용할 수 있도록 무겁게 해서 온도 요건은 잘 내주고 걸리지 않게 계속 뛸수 있게끔 해줄 수 있는 줄넘기입니다. 저는 요새 다이어트에 돌입을 했거든요. 물론 다이어트가 정말 건강이 하는 다이어트이기 때문에 천천히 다이어트를 하고 있어서 그렇게 티가 나진 않는데 그래서 이거 되게 정말 잘 쓰고 있어요. 추천 추천. 그 다음엔 짠! 이거 또퓸이고요 어떻게 생긴 거냐면 이렇게 하트 모양의 화장실에서 냄새를 안 나게 해주는 푸프리 같은 오체 타입이에요. 뭐라고 해야 되냐 이런 걸? 변기 방향제라고 해야 될까요? 화장실 이용을 했을 때 솔직히 집에서 쌀때 말고 밖에서 쌀때 조금 민망할 때가 있잖아요. 그래서 저는 푸프리를 잘 가지고 다니면서 한 방을 톡톡 사용을 해준 다음에 인가를 싸는 편인데 액체다 보니까 손에 막 묻을 때가 있어요. 손에 묻으면 좀 찝찝하기도 하고 손에서 그 푸프리 냄새가 오래 유지되기도 하는데 요거 같은 경우에는 보트 타입이라서 그냥 하나 쭉 놓고 오면 돼서 되게 편하더라고요. 그리고 제가 사온 거는 이게 라벤더 향이 나는데 그안 좋은 냄새랑 같이 금방 샤 사라지게 도와주더라고요. 그 다음은 짠! 비어달리어 뷰러입니다. 저번에 샀었던 건데 저번에 제대로 보여드리지 못해서 아예 다시 가지고 왔어요. 이 디어달리오 뷰러가 유튜브에서 엄청 많이 보이는 뷰러잖아요. 근데 음 저는 뷰러가 굉장히 많거든요. <웃음> 지금 여기 없는 제품도 있긴 한데 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열 지금 이거 말고도 제거 파우치에 각각 들어가 있는 뷰러까지도 했는데 제가 그만큼 뷰러에 굉장히 관심이 높아요. 근데 이들 중에서 이 디어달리오 뷰러가 워낙 유튜브에서 많이 보이길래 어느 정도로 좋을까 싶어서 사봤더니 오! 확실히 꽤 괜찮아요. 여기 있는 커버드가 굉장히 잘 되어 있어서 눈에 했을 때 눈알 전체에 딱 안착되는 느낌이 있어요. 전체적으로 다 안착되기 때문에 여기 끝부분부터 앞부분까지 전부 다 잡아주는 게 정말 잘 되더라고요. 컬링력이 괜찮아서 바짝 올라가는 편이고요. 제가 그엔레디 위미에서 이걸 사용한 걸 보여드린 적이 있어요. 그 영상 보면 은 확실히 더 자세히 볼수 있을 거예요. 근데 아쉬운 점은 이게 지속력이 그렇게 높진 않더라고요. 제가 엄청 제일 좋아하는 뷰러는 저는 이 키스미 뷰러를 제일 제일 좋아해요. 커버드도 정말 잘 되고 유지도 잘 되고 살짝만 찝어도 아주 아주 컬링이 잘 되기 때문에 완전 만족하면서 쓰고 있는데 이거에 비교했을 때 얘도 나쁘지 않아요. 근데 지속력이 아쉽다 보니까 저는 얘를 더 추천을 해드리고 싶어요. 이건 이제 한국에서 구매하기가 좀 어렵다는 사실이 아쉽긴 한데 가끔 키스미 마스카라를 사면 은그 속에 들어있고 거든요. 그럴 때 사는 거 완전 추천해드려요. 그 다음에 제가 이거를 사가지고 왔어요. 짜잔! 이건 에이딕트의 이따 피치. 별로 살 마음이 없었는데 SNS 광고 보다가 그 광고를 너무 잘하셨더라고요. 그래서 나도 써보고 싶어서 사용을 해봤는데 어? 괜찮네? 해서 샀거든요. W 드레스룸에 그 정말 달달한 마이쭈 같은 복숭아 향 있잖아요. 그런 복숭아 향이 아니라 음, 진짜 찐 복숭아 냄새 같으면서도 약간의 다른 향이 더 첨가가 되어 있어서 좀더 트렌디한 느낌의 향수예요. 다 좋아요 향. 근데 너무 아쉬운 게 지속력이 없어요. 지속력이 그냥 없다고 보면 될 정도로 마치 바디미스트처럼 왜 이렇게 지속이 안 좋은지 너무 아쉬워요. 그 점이 너무 아쉽습니다. 향은 좋은데. 아. 그리고 짜잔! 요거는 레종드 펜의 고체 향수. 요거는 튜브 타입으로 되어 있어서 이렇게 이렇게 발라서 오랫동안 향을 유지시키도록 해주는 고체 향수예요. 음! 아, 이 향이지. 저는 일단 파우더리 향을 좋아하고 머스크 향수, 약간 씻은 듯한 느낌의 그런 향들을 되게 좋아하는 편이에요. 근데 요거는 아질 앤 만다린이라는 향인데 한노트가 라임? 
만다린, 미드리, 바질, 라일락 마지막 베이스가 베티버랑 머스크 향이에요 역시 머스크가 들어가 있으니까 제가 좋아하는 파우더리한 향이면서도 라임이랑 만다린이 가져다준 그 시원한 향이 같이 있기 때문에 정말 내가 좋아하는 향이라서 이게 근데 발라주면 은 진짜 오랫동안 유지가 되어서 향수를 한 EDP를 흐른 것 같은 느낌이라서 되게 되게 좋아서 잘 쓰고 있어요 이거는 저한테 나는 향도 좋지만 제 남자친구에게서 나는 향이었으면 좋겠어서 남자친구한테도 선물을 해줬습니다 그 다음에 제가 쌍꺼풀이 없다 보니까 정말 속눈썹, 뷰러 이런 거에 되게 관심이 많아요 그러다 보니까 이번에 그 올리브영에서 파는 이런 속눈썹 고데기다 고데기 뷰러를 사가지고 왔어요 이거는 원래 예전에 샀었던 에스쁘아 결론부터 말하자면 얘는 no. 하지 마세요 여러분 그 다음으로 얘는 꽤 괜찮아서 오 사용만 하다 했던 모아 모아 고데기 뷰러예요 요거는 실리콘으로 이루어져 있기 때문에 이게 속눈썹에 되었을 때 별로 이렇게 다치지 않게끔 할 수도 있고 그리고 앞부분에는 길게 해줄 수 있고 그리고 뒷부분으로는 조금 더 세심하게 할 수가 있어서 속눈썹 밑부분이랑 윗부분 둘다할수 있어서 좋았어요 근데 얘는 되는 형태다 보니까 뷰러를 하고 나서 마스카라를 바르고 나서 했을 때 이렇게 좀잘 떨어지지 않게끔 해주지만 이거 단독으로 사용했을 때는 잘 올라가는 스타일은 아니에요 그래서 그런 부분이 조금 아 불편하다 라는 생각이 좀 들었지만 요번에 올리브영에 새로 들어왔던 요 고데기 뷰러라는 걸 사봤어요 이 고데기 뷰러는 뷰러이면서도 뷰러에서 온도가 나와서 이렇게 했을 때 오랫동안 컬링도 시켜주고 오랫동안 유지를 시켜주는 건데 결론부터 말하자면 저는 여러분 이두 개보다 이거 완전 추천해드리고 싶어요 확실히 뷰러 형태다 보니까 엄청 잘 돼요 엄청 뜨겁지도 않아서 좀더 안전하게 사용할 수가 있어요 왜 보통 뷰러에다가 라이터로 제조해주고 이렇게 사용하는 분들 있잖아요 너무 위험하잖아요 눈 데이면 어떡해요 그리고 속눈썹 다 끊어지면 어떡해요 근데 얘는 적정한 온도로 들어가기 때문에 안심하고 사용할 수가 있으면서도 잘 되더라고요 근데 이게 아쉬운 점은 이게 물이 절대 닿으면 안 돼서 이게 더러워지기 전에 맨날 맨날 깨끗이 닦아줘야 된다는 점 그리고 이 부분이 패킹을 갈 수가 없게 되어 있어서 이 부분을 너무 세게 사용하면 은 이건 다시 사야 된다는 점그 점이 조금 아쉽긴 했는데 이거 이렇게 충전기로 충전해서 사용할 수 있는 제품이다 보니까 조금 더 경제적으로 사용할 수 있다는 점도 좋았고 이게 확실히 유지력도 괜찮으면서 컬링이 딱 예쁘게 시컬러 짱 하게 연출을 할 수가 있어서 정말 좋았어요 이건 사고 후에 없이 사용하고 있어요 난 마지막으로 보여드릴 거는 짜잔 이 제품 이거는 라운드 라운드의 필로우 미스트예요 스프레이 타입으로 되어 있는 거라서 반대나 아니면 베개 같은 데에다가 칙칙 풀어주면 되는 제품이거든요 이 향이 로즈마리 향이랑 편백수 향 이런 향들이 가득가득하기 때문에 잠자기 전에 나는 잠이 잘안와 하시는 분들 베개에다가 탁탁 뿌리고 자면 정말 편안한 향이 가득해져서 잠이 더잘 와요 요새 잠을 정말 잘못 자는 편인데 이렇게 안대에다가 칙칙 뿌려서 하고 자니까 너무 잠이 솔솔 잘 오더라고요 이 향을 간단하게 그냥 설명을 해드리자면 이 향이 교보문고 하트렉스 가면 나는 향 아세요? 교보문고 하트렉스에서 나는 그 향이 나요 너무 신기해 제가 그향 좋아하는데 자 이렇게 올리브영 세일에서 제가 구매했던 모든 것들을 다 보여드렸습니다 진짜 올리브영 세일 쇼핑 하울이 저는 제일 재미있어요 <웃음> 또 이번 올리영 세일에서 구매했었던 것 중에서 성공한 것도 많았지만 아쉽거나 실패했던 제품들도 많았어가지고 조금 더 재미있었던 것 같아요 조금 더 디테일하게 보여드리고 싶어서 제가 말뿐만 아니라 직접 사용한 모습들도 같이 보여드리게 되었는데 도움이 되셨을까요? 그럼 다음 영상에서도 더 재미있게 찾아뵙도록 하겠습니다 아마 이제 가을 옷을 보여드리게 되지 않을까 싶어요 제 룩북 영상도 많이 사랑해주세요 그럼 안녕 다음에 또 만나요